असलम डेयर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किए थे उसके बाद हमने एक को इनसाइड टेम्परेचर मालूम किया था वो पॉइंट जिस पॉइंट पर डिग्री सेल्सियस स्केल डिग्री फॉरन हाइट स्केल के साथ को इनसाइड करता है और वो टेम्परेचर कितना था बेटा माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस हो या माइनस फोर्टी फॉरन हाइट हो दोनों में कन्वर्ट करेंगे आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा यानी इस इस पॉइंट पे ये दोनों स्केल आपस में क्या कर देते हैं ओवरलैप कर जाते हैं को इनसाइड कर जाते हैं अब हम और को इनसाइड टेम्परेचर मालूम करते हैं हम मालूम करते हैं क्या डिग्री सेल्सियस और कैलविन को इनसाइड करते हैं अगर करते हैं तो फिर हमारे पास जो है नंबर आना चाहिए कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर सेल्सियस और कैलविन भी आपस में क्या करते हैं बेटे को करते हैं तो हम जानते हैं कल हमने डिस्कस किया था जब भी हमें को इनसाइड टेम्परेचर मालूम करना हो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो टेम्परेचर है इसको सपोज करते हैं एक्स है तो हम क्या कहेंगे बेटे सपोज सपोज द को इनसाइड टेम्परेचर द को इनसाइड टेम्परेचर इज एक्स इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस उस पॉइंट पे टेम्परेचर इन कैलवन के बराबर होगा और वो एक्स के बराबर होगा जब हमें कौन सा टेम्परेचर मालूम करना है तो हमें वो रिलेशन चाहिए जो जिस जिस रिलेशन के अंदर सेल्सियस भी आता हो और कैलवन भी आता हो हम जानते हैं सिंस वी नो डेट हम फार्मूला जानते हैं सेल्सियस और कैलवन का सेल्सियस और कैलवन का फार्मूला क्या है आपकी मर्जी आप कोई भी यूज़ कर लें सेल्सियस से कैलवन में जाने के लिए या कैलवन से सेल्सियस में जाने के लिए बेटा अगर मैं कैलवन वाला यूज़ करता हूँ टेम्परेचर इन कैलवन बराबर होता है बेटा सेल्सियस सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री जी बेटे सिंस वी नो डेट टेम्परेचर इन कैलवन किसके बराबर है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेल्सियस में टू प्लस करूँगा क्या जाएगा बेटे कैलवन अब हमने सपोज किया हुआ है कि ये टेम्परेचर जिस पर ये दोनों को करते हैं वो एक्स के बराबर है ना पुट दी वैल्यू एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू सेवेंटी थ्री बेटे ये एक्स इधर क्या हो रहा है प्लस इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस क्योंकि हम क्या करते हैं वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ तो बेटे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बराबर हो गया टू सेवेंटी थ्री के जीरो बराबर है टू सेवेंटी थ्री के क्या ऐसे हो सकता है कि एक जीरो बराबर हो जाए टू के इट्स नॉट पॉसिबल मैथ्स के तमाम रूल्स के मुताबिक जीरो कैसे 273 के बराबर हो सकता है हो ही नहीं सकता इसका मतलब जो सपोजिशन आपने की है वो गलत की है ये बराबर आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने सपोजिशन ये की है इसका मतलब ये सपोजिशन गलत है अगर ये सपोजिशन गलत है इसका मतलब को इनसाइड टेम्परेचर हो ही नहीं सकता कि सेल्सियस और कैलवन डिग्री सेल्सियस और कैलवन आपस में को करते नहीं आगे एक स्केल ऐसे जा रहा है दूसरे ऐसे जा रहा है कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट आएगा ही नहीं अच्छा ठीक है ये बात हमें समझ में आ गई सेल्सियस और कैलवन को इनसाइड नहीं करते लेकिन हमने कल पढ़ा था कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर होगा टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन के कब बराबर होगा माइनस फोर्टी पर अब हम हमारे पास एक रह गया कौन रह गया बेटे हम फॉरन और कैलवन का भी रिलेशन निकाल लेते हैं फॉरन और कैलवन यानी अब मैं क्या करता हूँ कल मैंने सेल्सियस और फॉरन का निकाला था आप क्या कर लेता हूँ टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन एंड कैलवन क्या करना होगा सेम टू सेम सपोज द को इनसाइड टेम्परेचर इज एक्स अब किसकी बात कर रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन हाइट बराबर है टेम्परेचर इन कैलवन और वो कितना हो गया एक्स सिंस वी नो डेट हम वी नो डेट तो है लेकिन हमें क्या चाहिए जब भी हमें को इनसाइड टेम्परेचर मालूम करना है तो हमें वो रिलेशन चाहिए जिस रिलेशन में ये दोनों आते हों जिनके बारे में को इनसाइड को इंसिडेंस पॉइंट मालूम करना है फॉरन हाइट और कैलवन हमने कोई रिलेशन पढ़ा है हमने कौन कौन सा रिलेशन पढ़े हमने एक सेल्सियस और फॉरन हाइट का पढ़ा है 1.8 पॉइंट एट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर होता है टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन हाइट माइनस थर्टी टू हमने एक रिलेशन पढ़ा है सेल्सियस और कैलवन का कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर होगा टेम्परेचर इन कैलवन माइनस टू सेवेंटी थ्री और अगर कैलवन वाला पढ़ते तो सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री है सेल्सियस वाला पढ़ रहे हैं तो कैलवन माइनस टू सेवेंटी थ्री है हमने ये दो रिलेशन पढ़े हैं टेम्परेचर्स के अब हमें जो रिलेशन चाहिए उसके अंदर हमें जो फार्मूला चाहिए उसके अंदर फॉरन होना चाहिए और कैलवन होना चाहिए फॉरन और कैलवन सेल्सियस फॉरन सेल्सियस कैलवन दे इज नो रिलेशन इन विच देर इज फॉरन एंड कैलवन तो हम क्या करें हम एक रिलेशन को क्या कर लेते हैं हम एक इन दोनों को कंपेयर कर कर एक फार्मूला बना लेते हैं हम क्या करें बेटे यहाँ से मैं सेल्सियस की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ ले जाकर पुट कर दूंगा 
क्लियर हो गया तो मैं जानता हूं सिंस द रिलेशन ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरन हाइट इज इज वट अभी अभी हमने पढ़ा 1.8 पॉइंट एट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर है टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन हाइट माइनस थर्टी टू मुझे चाहिए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस तो वो बराबर हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन हाइट माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई वन पॉइंट एट क्लियर हो गया बेटे अब मैं क्या करूं मैं इस फॉर्मूले को भी लिखता हूं ये पुराना वाला तो मिटा देते हैं द रिलेशन या फार्मूला द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन कैलवन इज इज वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर है टेम्परेचर इन कैलवन माइनस टू सेवेंटी थ्री इन प्लेस ऑफ सेल्सियस वैल्यू पुट कर दूँ टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन हाइट माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई वन पॉइंट एट ये बराबर हो गया टेम्परेचर इन कैलवन माइनस टू सेवेंटी थ्री बेटे वन पॉइंट एट यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन हाइट माइनस थर्टी टू बराबर हो जाएगा वन पॉइंट एट वन पॉइंट एट टेम्परेचर इन कैलवन वन पॉइंट एट अगर कैलवन से भी मल्टीप्लाई हुआ माइनस वन पॉइंट एट इंटू टू सेवेंटी थ्री बेटे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन हाइट माइनस थर्टी टू बराबर हो जाएगा वन पॉइंट एट टेम्परेचर इन कैलवन बेटे इसको मल्टीप्लाई करते पास आंसर आ जाएगा फोर नाइन्टी वन पॉइंट फोर मैं जब 1.8 को 273 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 491.4 बेटे आप क्या करें अब वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो टेम्परेचर क्या है फॉरन हाइट कैलवन के बराबर है एक्स हमें रिलेशन मिल गया फॉरन हाइट और कैलवन वाला एक रिलेशन मिल गया अब इस रिलेशन के अंदर क्या कर देते हैं बेटे वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर ले जाते हैं तो बेटे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा इन प्लेस ऑफ फॉरन हाइट क्या आ जाएगा एक्स माइनस बराबर हो जाएगा वन टेम्परेचर इन कैलवन टेम्परेचर इन कैलवन भी किसके बराबर है एक्स के बराबर है और माइनस फोर नाइन्टी वन पॉइंट फोर बेटे आप क्या करें ये माइनस हो रहा है जाने के बाद प्लस हो जाएगा एक्स यहाँ प्लस हो रहा है एक तरफ चला जाएगा माइनस यानी एक्स वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लूँ कॉन्स्टेंट वैल्यूज को एक तरफ कर लूँ तो बेटे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस थर्टी टू प्लस फोर नाइन्टी वन पॉइंट फोर बराबर हो जाएगा 1.8x अपनी जगह पर है ये x यहाँ प्लस हो रहा था इधर आने के बाद माइनस एक्स हो जाएगा बेटे 491.4 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा 459.4 इज इक्वल टू 1.8 पॉइंट एट इसका कोफिशेंट क्या है 1 है 1.8 पॉइंट एट माइनस वन कितना बच जाएगा बेटा 0.8x के बराबर बेटे 459 पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वट डिवाइडेड बाय जो वैल्यूज जगह पे हमें एक्स चाहिए जीरो पॉइंट एट वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा तो बेटे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू दिस वन तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा फाइव सेवेंटी यानी ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर क्या चीज़ बराबर होगी बेटे जो मैंने डिग्री सेल्सियस ली फॉरन हाइट लिया है यानी कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर इन डिग्री फॉरन हाइट बराबर है टेम्परेचर इन कैलवन और वो बराबर आ रहा है 574.25 के क्लियर हो गया बेटे तो आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस आपने एक से दो बार एक बार तो आप बोर्ड से देखकर इस जगह से देखकर आप अपनी कॉपीज में लिख लेंगे दूसरी बार आप क्या करेंगे आप इसको देखकर अपनी कॉपी में एक रफ सा पेज उठाकर उस पर दोबारा लिखेंगे दो से तीन बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है फिर जाके ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफ़